ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കഥയുടെ പേര് ലേൺ ഫ്രോം മിസ്റ്റേക്സ് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വൺസ് ദർ വാസ് എ സ്കൂൾ വേർ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർട്സ് വെർ ടാറ്റ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് students from far away would come to the school to learn different arts ore kalathe ella tharam kalagalum vidyarthigale padipikkuna oru vidyalayam undayirunnu doore ninnumulla vidyarthigal vividha kalagal padikkan vidyalayathil ethumayirunnu once there was a school appo once ennu parnal oru kalathe oru samayathe ennokku namukku parayam അതായത് ഇത് ആ സ്റ്റോറി ഒന്ന് ഭംഗിയിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം മലയാളത്തിലായാലും നമ്മൾ പറയില്ലേ പണ്ട് പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കഥ തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പം അതുപോലെ വൺസ് ദർ വാസ് എ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലത്ത് ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം വരുന്നത് ഇനി ആ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് വേറെ എന്താ പറയുന്നത് വേർ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർട്സ് ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരം കലകൾ എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് ആർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലകളാണ് വെർ ടാറ്റ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് ടീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിക്കുക ടാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പഠിപ്പിച്ചു ആർക്കാണ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കാലത്ത് എല്ലാ തരം കലകളും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് വൺസ് ദർ വാസ് എ സ്കൂൾ വേർ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർട്സ് വെർ ടാറ്റ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം ഫാർ അവേ വുഡ് കം ടു ദ സ്കൂൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഫ്രം ഫാർ അവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരെ നിന്നും എന്ന് പറയാനാണ് ഫാർ അവേ വുഡ് കം ടു ദ സ്കൂൾ അപ്പോൾ കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരിക എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പോൾ വുഡ് കം ടു ദ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം വരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് to learn different arts appa learn nu parnal padikkuva ennana artham varunathu different arts nu parnalo vividha kalagal ennana artham varunathu appa vividha kalagal padikkan doore ninnum kuttigal schoolilekku varumayirunnu ennana ivada artham varunathu there was a boy named sam in that school he was very passionate about painting and used to paint ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്സ് ആൻഡ് അതർ പെയിൻറ്റിങ്സ് ആ സ്കൂളിൽ സാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു ചിത്രകലയിൽ അതീവ തത്പരനായിരുന്നു അവൻ മനോഹരമായ ഭൂപ്രകൃതിയും മറ്റ് ചിത്രങ്ങളും അവൻ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു ദർ വാസ് എ ബോയ് നെയിം സാം ഇൻ ദാറ്റ് സ്കൂൾ ഇപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാലയമാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ദർ വാസ് എ ബോയ് നെയിംഡ് സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാം എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടി എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദാറ്റ് സ്കൂൾ ആ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹി വാസ് വെരി പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് പെയിൻറ്റിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ് ഹി വാസ് വെരി പാഷനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വളരെ പാഷനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പാഷൻ എന്നുള്ള വാക്കായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വളരെയധികം താല്പര്യം കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ ആ ഒരു കാര്യത്തിനോടുള്ള ആ ഒരു താല്പര്യത്തിനെയാണ് ഇവിടെ പാഷനേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ചിലവർക്കാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആവാം ചിലവർക്ക് ടീച്ചിങ് ആവാം അതായത് പഠിപ്പിക്കുന്നതാവാം ഡാൻസിങ് ആവാം അത് ഓരോരുത്തരനുസരിച്ച് മാറും അപ്പോൾ ഇവൻ എന്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പാഷനേറ്റ് ആയിരുന്നത് അബൌട്ട് പെയിൻറ്റിങ് പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിത്രകലയിലാണ് എന്ന് പറയാനാണ് ഹി വാസ് വെരി പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് യൂസ് ടു പെയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് പതിവായി അവൻ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ഇവിടെ യൂസ് ടു പറയുന്നത് അപ്പോൾ യൂസ് ടു പെയിൻറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമായതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയാം ലാൻഡ്സ്കേപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അതർ പെയിൻറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ചിത്രങ്ങളും അവൻ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് യൂസ് ടു പെയിൻറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്സ് ആൻഡ് അതർ പെയിൻറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡേ
വൺ ഡേ സാം ഡിഡ് എ പെയിൻറ്റിങ് അപ്പോൾ വൺ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം സാം ഡിഡ് എ പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാം ഒരു ചിത്രം വരച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്ങും പെയിൻറ്റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരയ്ക്കുക എന്ന അർത്ഥമാണ് പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോ ചെയ്ത് കളർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പിക്ചർ വരച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവൻ വരച്ചത് വിത്ത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് എഫേർട്സ് അതായത് ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചിട്ടാണ് അവൻ വരച്ചത് എഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശ്രമമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ച് അവൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ടു ബി ദ ബെസ്റ്റ് പെയിൻറ്റിങ് ഹി എവർ മെയ്ഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടെത്തുക ഫൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് It to be the best painting. It to be the best painting. That is what I am going to do with this painting. That is to be the best painting. That is the best painting. He has made it to be the best painting. He has made it to be the best painting. He has made it to be the best painting. He has made it to be the best painting. That is the best painting. ഏറ്റവും നല്ല ചിത്രമാണെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കണ്ടെത്തി എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം വരുന്നത് സോ ഹി ഡിസൈഡ് ടു പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹി ഡിസൈഡ് ടു പ്ലേസ് ഇറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരുമാനിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്തിനാണ് ടു പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇവിടെ ഇറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൻ വരച്ച ആ പെയിൻറ്റിങ്ങിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറയാനാണ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഓൺ ദി ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് ഓഫ് ദി സ്കൂൾ അപ്പോൾ സ്കൂളിലെ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ കഴിവുകളൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ബോർഡാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം സ്കൂളിലെ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിൽ അവനവൻ വരച്ച ആ പിക്ചർ വയ്ക്കാം എന്നവൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം വരുന്നത് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഹി പുത്ത് ദാറ്റ് പെയിൻറ്റിങ് ഓൺ ദ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് ആൻഡ് ബിസൈഡ് ദ പെയിൻറ്റിങ് ഹി റോട്ട് എ നോട്ട് സെയിങ് If you find any mistake, please circle that part with a black pen. Raavile avan a painting display board il vechu. Painting inde arigil oru kurippu ezhuthi vechu. Ningal aarengilum endengilum tetchu kandettiyal devai karutha pen upayogiche aa bhagathu vattam iduga. In the morning he put that painting on the display board. Appo in the morning ennu parnal raavile He put that painting on the display board എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ആ പെയിൻറ്റിങ് അതായത് അവൻ വരച്ച ആ പെയിൻറ്റിങ് ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിൽ ഇട്ടു എന്ന് പറയാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചു എന്ന് പറയാനാണ് ഹി പുത്ത് ദാറ്റ് പെയിൻറ്റിങ് ഓൺ ദ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ബിസൈഡ് ദ പെയിൻറ്റിങ് അതായത് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ അരികിൽ അവൻ വരച്ച പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ അരികിൽ ഹി റോട്ട് എ നോട്ട് അതായത് അവൻ എന്ത് എഴുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതി എന്ന് പറയാനാണ് ഹി റോട്ട് എ നോട്ട് സെയിങ് അതായത് എന്താണ് ആ കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് എനി മിസ്റ്റേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിനെയാണ് അതായത് തെറ്റുകളിലെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് എനി മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് എനി മിസ്റ്റേക്ക് പ്ലീസ് സർക്കിൾ ദാറ്റ് പാട്ട് ആ പാട്ടെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തിനെയാണ് ആ ഭാഗം സർക്കിൾ ചെയ്യാൻ അതായത് വട്ടമിടാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ദയവായി ആ ഭാഗത്ത് നിങ്ങളൊരു വട്ടമിടും എന്ത് വെച്ചാണ് വിത്ത് എ ബ്ലാക്ക് പെൻ അതായത് ഒരു കറുത്ത പേന കൊണ്ട് ഒരു വട്ടമിടും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ പറയാണ് രാവിലെ അവൻ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിൽ അവൻ വരച്ച ആ പെയിൻറ്റിങ് കൊണ്ട് വെച്ചു അതിൻ്റെ ഒപ്പം അവനൊരു കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കറുത്ത പേന വെച്ച് ഒരു വട്ടം ഇടൂ എന്നാണ് അവൻ ആ കുറിപ്പിൽ എഴുതിയത് ഇൻ ദി ഈവനിങ് വെൻ സാം കെയിം ടു ചെക്ക് ഹിസ് പെയിൻറ്റിങ് ഹി സോ ദാറ്റ് ദ ഹോൾ പെയിൻറ്റിങ് വാസ് കവേർഡ് വിത്ത് മെനി ബ്ലാക്ക് സർക്കിൾസ് വൈകിട്ട് സാം തൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് പരിശോധിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് മുഴുവൻ കറുത്ത സർക്കിളുകളാൽ മൂടിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു ഇൻ ദി ഈവനിങ് വെൻ സാം കെയിം ടു ചെക്ക് അപ്പം
ദ ഹോൾ പെയിൻറ്റിങ് അതായത് മുഴുവൻ പെയിൻറ്റിങ്ങും വോസ് കവേർഡ് വിത്ത് മെനി ബ്ലാക്ക് സർക്കിൾസ് അപ്പോൾ വോസ് കവേർഡ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് വോസ് കവേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലാണ് മൂടപ്പെട്ടിരുന്നത് വിത്ത് മെനി ബ്ലാക്ക് സർക്കിൾസ് അതായത് ഒരുപാട് കറുത്ത വൃത്തങ്ങളാൽ മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു സാം വോസ് വെരി സാഡ് ആൻഡ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ബെസ്റ്റ് പെയിൻറ്റിങ് ഹി എവർ ഡു താൻ വരച്ച ഏറ്റവും മികച്ച പെയിൻറ്റിങ് ആയതിനാൽ സാം വളരെ സങ്കടത്തിലും വിഷാദത്തിലുമായിരുന്നു സാം വോസ് വെരി സാഡ് ആൻഡ് ഡിപ്രസ്ഡ് അപ്പം ഇവിടെ പറയാണ് സാം വളരെ സാഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വളരെ സങ്കടത്തിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആൻഡ് ഡിപ്രസ്ഡ് അവൻ വിഷാദത്തിലും കൂടി ആയിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ബെസ്റ്റ് പെയിൻറ്റിങ് ഹി എവർ ഡ്രൂ അപ്പം ഇവിടെ പറയാണ് അവൻ വരച്ചതിൽ ഡ്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോയുടെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരയ്ക്കുക ഡ്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വരച്ചു അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ ബെസ്റ്റ് പെയിൻറ്റിങ് അത് ഏറ്റവും നല്ല പെയിൻറ്റിങ് ആയിരുന്നു ഹി എവർ ഡ്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അതുവരെ വരച്ചതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പെയിൻറ്റിങ് ആയിരുന്നു അത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് സ്കൂളിലത്തെ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിലിട്ട പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഹിസ് ടീച്ചർ നോട്ടീസ് ദാറ്റ് സാം വാസ് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് so she called him to the cabin and inquired about the reason for being sad class il avante adhyapika sam nirashanane nu sradichu adhyapika avane cabin ilekku vilichu sangada pedanulla kaaranam anneshichu in the class appo ivide class il nu parayanana in the class his teacher noticed appa avante teacher notice seidu ennu parnal sradichu ennana artham varunathu endanu sradichathu that Sam was disappointed. Sam, Nirashan ayirunnu in the teacher shruddichu. So, ap in the teacher cheyidud? She called him. Teacher avane vilichu. Evideki ana vilichud? To the cabin. Adai the teacher irikkunna sthalathine ana adai the teacher ku ottakke ettulla oru room ini ana private room ini ana ivide uddheshikkunnathu. Allengil നമ്മൾ സ്റ്റാഫ് റൂമിലെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനും ടേബിളും ചെയറും ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ ടീച്ചറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വിളിച്ചു എന്ന് പറയാനാണ് ക്യാബിൻ എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇൻക്വയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്വയർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്വേഷിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് എന്താണ് അന്വേഷിച്ചത് അബൌട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ ബീങ് സാഡ് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണമാണ് അപ്പം കാരണം അന്വേഷിച്ചു എന്തിനുള്ള കാരണമാണ് ഫോർ ബീങ് സാഡ് അതായത് അവൻ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നതിന് കാരണം ടീച്ചർ അന്വേഷിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാം ടോൾഡ് ഹിസ് ടീച്ചർ അബൌട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് വിത്ത് ഹിസ് പെയിൻറ്റിങ് തൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് സാം ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞു സാം ടോൾഡ് ഹിസ് ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാം ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞു ടോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെല്ലിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ ടെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുക ടോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അബൌട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് വിത്ത് ഹിസ് പെയിൻറ്റിങ് എന്താണ് അവൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആളുകൾ വരച്ചിട്ടത് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടീച്ചർ ആസ്റ്റ് സാം ടു ക്രിയേറ്റ് അനദർ പെയിൻറ്റിങ് ആൻഡ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ഇറ്റ് ഓൺ ദ ബോർഡ് ബട്ട് ദിസ് ടൈം ഷി വോണ്ടഡ് ഹിം ടു റൈറ്റ് അ നോട്ട് വിത്ത് ദ പെയിൻറ്റിങ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് എനി ഇയറേഴ്സ് ഇൻ ദ പെയിൻറ്റിങ് മേക്ക് ഷുവർ യു റെക്റ്റിഫൈ ഇറ്റ് ടീച്ചർ സാമിനോട് മറ്റൊരു പെയിൻറ്റിങ് വരച്ച് അത് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇത്തവണ ആ പെയിൻറ്റിങ്ങിനൊപ്പം ഒരു കുറിപ്പെഴുതുവാൻ ടീച്ചർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആരെങ്കിലും പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും പിശകുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ നിങ്ങളത് ശരിയാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ടീച്ചർ ആസ്റ്റ് സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ സാമിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാനാണ് ആസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് ടീച്ചർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ടു ക്രിയേറ്റ് അനദർ പെയിൻറ്റിങ് അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന അർത്ഥമുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറൊരു പെയിൻറ്റിങ് വരയ്ക്കാൻ ടീച്ചർ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പെയിൻറ്റിങ് റെഡിയാക്കാൻ ടീച്ചർ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഇറ്റ് ഓൺ ദ ബോർഡ് ബോർഡിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്താ പറഞ്ഞത്
that if you find any errors appiyude parayana ningal endengilum errors nu parnal pishagugal pidavugal okke aanu ivide uddheshikkunnathu find nu parnalo kandettuga appo ningal endengilum tettugalo errors okke kandettugiyanengil endilana in the painting painting il kandettugiyanengil make sure ningal urappu varuthuga endana you rectify it adayathu rectify cheya ennu parnal ivide artham varunathu thiruthuga ennana appo ivide endu uddheshikkunnathu അപ്പം ടീച്ചർ പറയാണ് വേഗം തന്നെ അവനോട് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് റെഡി ആക്കാനും അത് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പോയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു കുറിപ്പ് വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ആ കുറിപ്പ് ആരെങ്കിലും ഇതിൽ തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ തിരുത്തി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നാണ് കുറിപ്പിൽ എഴുതിയത് ദ ഫോളോയിങ് മോർണിംഗ് സാം ഡിസ്പ്ലേറ്റ് വൺ ഓഫ് ഹിസ് പെയിൻറ്റിങ്സ് ആൻഡ് ഫോളോ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ടീച്ചർ വെൻ സാം റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ഈവനിങ് ടു ഇൻസ്പെക്ട് ദ പെയിൻറ്റിങ് ഹി നോട്ടീസ് ദാറ്റ് No correction had been made to the painting he had completed. Pittena raavile Sam thande chitrangalil onnu pradarshipikeyum adhyabigeyude nirdeshangal paalikkugeyum cheedu. Vaigeta painting parishodichu tirichettiya Sam thaan poorthiyaaki paintingil aarum thiruthal adayala peduthittilla innu shraddichu. The following morning appo ivide the following morning ennu ivide uddheshikkunnathu നെക്സ്റ്റ് ദിവസം രാവിലെ എന്ന് പറയാനാണ് അതായത് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ സാം ഡിസ്പ്ലേറ്റ് വൺ ഓഫ് ഹിസ് പെയിൻറ്റിങ്സ് അപ്പോൾ സാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു എന്താണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത് വൺ ഓഫ് ഹിസ് പെയിൻറ്റിങ്സ് അവൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്സിലെ ഒരെണ്ണം അവൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ആൻഡ് ഫോളോ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹിസ് ടീച്ചർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ടീച്ചറിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതായത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവൻ പാലിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെൻ സാം റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ഈവനിങ് ടു ഇൻസ്പെക്ട് ദ പെയിൻറ്റിങ് അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാം റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അവൻ ആ പെയിൻറ്റിങ് നോക്കാൻ അതായത് ആരെങ്കിലും തിരുത്തൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വന്നപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഇൻ ദി ഈവനിങ് അതായത് വൈകിട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടു ഇൻസ്പെക്ട് അതായത് പരിശോധിക്കാൻ എന്താണ് ദ പെയിൻറ്റിങ് ഹി നോട്ടസ്ഡ് അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്താണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് ദാറ്റ് നോ കറക്ഷൻ ഹാഡ് ബീൻ മെയ്ഡ് അതായത് ഒരു തിരുത്തലും വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്തിലാണ് ടു ദ പെയിൻറ്റിങ് ഹി ഹാഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് അപ്പോൾ അവൻ പൂർത്തിയാക്കിയ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ആരും ഒരു തിരുത്തൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഹി വോസ് surprised to see that he went to his teacher to ask the reason avan adu kandu nyetti kaaranam chodikkan adhyabigayude adutha avan chennu he was surprised appu ivide endha parayunnathu avan surprised aayunu nu arnjal avan nyetti poyi ennaan ivide artham varunnathu adayidu avan albudapettu poyi endilana to see that adayidu avante painting il aarum onnu mark cheyidittilla ennu kandathil avan valare adhigam aashcharyapettu he went to his teacher avan teacher nu adutheki poyi endinana to ask the reason endu kondana kaaranam ennu chodikkan adayidu aarum endo onnu mark cheyanjathu ennu chodikkan avan teacher nu aduthu poyi ennaan ivide uddheshikkunnathu his teacher responded that for humans it's relatively simple to identify errors in the work of others however when attempting to rectify their own errors no one is ready manusharku mattullavarude pishagugal tirichariyunnathu valare elupamaanennu adhyabiga avanodu parnu ennal aa thettu swayam thiruthan shramikkumbol aarum adinu thayaaralla his teacher responded ഹിസ് ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ അധ്യാപിക റെസ്പോണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതികരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഫോർ ഹ്യൂമൻസ് ഹ്യൂമൻസ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് എന്ന് പറയാനാണ് ഫോർ ഹ്യൂമൻസ് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ താരതമേന എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ താരതമേന എളുപ്പമാണ് എന്തിനാണ് എളുപ്പം to identify errors in the work of others adayid identify ennu parnal kandettuga ennana artham varunathu endu kandettan aanu elupamullathu errors in the work of others adayid baakiyullavar cheyna works ennu uddheshikkunnathu avarude pravartiyane aanu baakiyullavar cheyna pravartiyil tetru kandettan manusharku elupamaane ennu parayana teacher however however ennu parnal ennirnalum when attempting to rectify their own errors 
നോ വൺ ഇസ് റെഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് വെൻ അറ്റംപ്റ്റിങ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് എന്താണ് ടു റെക്റ്റിഫൈ അതായത് തിരുത്താൻ എന്താണ് ദേവർ ഓൺ എറേഴ്സ് അതായത് അവരവരുടെ എറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരവരുടെ പിശകുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ തെറ്റുകൾ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ നോ വൺ ഇസ് റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും തയ്യാറല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരാൾക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോൾ അതായത് നമ്മളൊരാളെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ളവരെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോറൽ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി നോ മാറ്റർ ഹൗ ഹാർഡ് വി ട്രൈ ടു ഡു തിങ്സ് ആൻഡ് ബിൽഡ് തിങ്സ് പീപ്പിൾ വിൽ ഓൾവേസ് ഫൈൻഡ് ഫ്ലോസ് ഇൻ അസ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട് ടു ഫീൽ സാഡ് ഓർ ഡിപ്രസ്ഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് but rather we must work hard to reach our goals no matter how hard we try to do things no matter how hard we try to do things and build things in varnal nammal etra maatram oru karyam cheyan shramichalum allenge etra maatram nammal oru karyam nirmikkan nammal shramichalum people will always find flaws aalugal will always find nu arnal eppolum kandeythum endanu ഫ്ലോസ് ഇൻ അസ് അതായത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ള തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തും എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട് ടു ഫീൽ സാഡ് അപ്പം ഇവിടെ പറയുകയാണ് എന്താണ് മുഖ്യം നോട്ട് ടു ഫീൽ സാഡ് അതായത് നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഓർ ഡിപ്രസ്ഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് അതായത് ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വിഷാദിക്കാനോ പാടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബട്ട് റാദർ വി മസ്റ്റ് വർക്ക് ഹാർഡ് അപ്പം ഇവിടെ പറയാണ് ബട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ റാദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറിച്ച എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ Rather, we must work hard. മറിച്ച് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നന്നായി പരിശ്രമിക്കണം എന്തിനാണ് ടു റീച്ച് ആ ഗോൾസ് അതായത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അത് നമ്മൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗോൾസിന് അതായത് നമുക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം ആ ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ സ്റ്റോറി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വാല്യുബിൾ കോമൻസ് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് മറ്റൊരു ദിവസം കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വ